आपण इंडस्ट्रीयल लॉची रिव्हिजन करणार आहोत तर पहिला टॉपिक आहे इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट ऍक्ट इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट ऍक्ट ची गरज वाटायला लागली कारण ओनर आणि वर्कर्स मध्ये जे डिस्प्यूट होत होते किंवा ओनर्स जास्त काम करून घ्यायचे वर्कर्स कडून आणि त्यांना कमी वेजेस दिले जायचे किंवा मशिनरी जुन्या वापरल्या जायच्या अशी बरीच कारण होती त्याच्यामुळे इंडस्ट्रीयल लॉ कम इन टू एक्झिस्टन्स त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपण डेफिनेशन बघणार आहोत पहिल्या टॉपिक मध्ये ह्या जास्तीत जास्त डेफिनेशनच आहेत सुरुवातीला जर तुमच्या डेफिनेशन क्लिअर असतील तरच तुम्हाला हे लिगल किंवा हे जे स्पेसिफिक वर्ड युज केले ते कळणार आहेत जर डेफिनेशन क्लिअर झाल्या नाहीत मिनिंग क्लिअर झाले नाहीत तर तुम्हाला पुढच्या टॉपिक मध्ये जे वर्ड युज केले जाणार आहेत तर ते तुम्हाला कळणार नाहीत त्यामुळे डेफिनेशन व्यवस्थित करा त्या पाठ करण्यापेक्षा त्या समजून घ्या <coughs> पहिली डेफिनेशन आहे अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट अंडर सेक्शन सॉरी सेक्शन टू अंडर सेक्शन ए इन रिलेशन टू एनी इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट कन्सर्निंग एनी इंडस्ट्री कॅरी ऑन बाय ऑर अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट द की वर्ड आर इंडस्ट्री कॅरी ऑन बाय ऑर अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर ही डेफिनेशन वाचली सेंट्रल गव्हर्नमेंट ठीक आहे किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटची अथॉरिटी म्हणजे अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट त्यामुळे अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट हा वर्ड आला की सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे हे लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट आहे इंडस्ट्री इंडस्ट्रीला इंडस्ट्रीमध्ये काय काय कन्सिडर केलंय एनी बिझनेस ट्रेड अंडरटेकिंग मॅन्युफॅक्चर ऑर कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स ठीक आहे आणि काय काय कन्सिडर केलंय अजून ह्या व्यतिरिक्त तर कॉलिंग सर्व्हिसेस एम्प्लॉयमेंट हँडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीयल ऑक्युपेशन और वोकेशन ऑफ वर्कर्स या सगळ्या गोष्टी म्हणजे इंडस्ट्री कन्सिडर केले सेक्शन टू अंडर सेक्शन जे मध्ये त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट सेक्शन टू अंडर सेक्शन के त्याच्यामध्ये एनी डिस्प्यूट और डिफरन्सेस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स वर्कमन और वर्कमन वर्कमन ठीक आहे आणि दुसरा पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये दिस सेट डिस्प्यूट और डिफरन्सेस मस्ट बी कनेक्टेड विथ एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडिशन ऑफ लेबर और ऑफ एनी पर्सन ठीक आहे इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट मध्ये ज्या इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूटच्या डेफिनेशन मध्ये त्यांनी ए पार्ट मध्ये म्हणजे पहिल्या सेगमेंट मध्ये त्याच्यातल्या पार्टीज इन्वॉल्व्ह केल्या की एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर्स मध्ये जर भांडणं असतील डिस्प्यूट असतील तर ते पण इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट अंडरच येत एम्प्लॉयर्स वर्कमन मधले डिस्प्यूट पण इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट मध्ये येणार वर्कमन वर्कोमन मधले डिस्प्यूट पण इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट मध्ये येणार वर्कमन वर्कमन मध्ये डिस्प्यूट कव्हा होणार एक मोठे ज्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज असतात तर त्याच्यामध्ये ट्रेड युनियन एक किंवा एक पेक्षा जास्त असू शकतात मग त्यांच्यामध्ये डिस्प्यूट होऊ शकतात किंवा एकाच ट्रेड युनियन मध्ये सुद्धा डिस्प्यूट होऊ शकतात मग हे डिस्प्यूट कशाच्या रिलेटेड असले पाहिजे तर ते सेकंड पार्ट मध्ये म्हंटल एकतर एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट किंवा द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किंवा कंडिशन ऑफ लेबर याच्या रिलेटेड जर काही असेल तर 
ते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मध्ये येईल ह्याच्यामध्ये आता एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर किंवा वर्कमन वर्कमन मधले पर्सनल डिस्प्यूट जर काही असतील तर ते इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कन्सिडर केले जाणार नाहीत म्हणून त्यांनी स्पेसिफिकली रिझन जे आहेत तर ते मेन्शन केले अँड ऑफ एनी पर्सन एनी पर्सन म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये काम करणारा एनी पर्सन की जो ज्याच्यावर अन्याय झालाय किंवा तो विक्टीम आहे किंवा तो सफर होतोय त्याचे काही डिस्प्यूट आहेत रिगार्डिंग दिस फॅक्टर्स तर ते पण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट म्हणून कन्सिडर करता येतील फॅक्टम ऑफ डिस्प्यूट मध्ये आपण रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर 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 वर्कमन 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 कंडिशन ऑफ लेबर हे बघितलंय मग अशी कि हेच रिझन आहेत आणि ह्याच पार्टीज इन्व्हॉल्व असतात त्याच्यानंतर आहे पार्टीज टू डिस्प्यूट पार्टीज टू डिस्प्यूट आपण बघितलंय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स वर्कमन और वर्कमन वर्कमन त्याच्यानंतर सब्जेक्ट मॅटर ऑफ डिस्प्यूट ते सुद्धा आपण डेफिनेशन मध्ये बघितलंय कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मध्ये कॅपॅसिटी ऑफ पार्टीज सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट विथ इन्फंट ऑफ मायनर कॉन्ट्रॅक्ट विदाउट कन्सिडरेशन कॉन्ट्रॅक्ट फॉर इलिगल पर्पज or where the object of the contract is illegal and contract under mistake under influence or misrepresentation etc ya sagya goshti ja ahet tar ta avoid jhalya pahijet tala contract of employment consider karta yet nahi ata capacity of parties madhe contract je ahe tar te kayam give and take relationship madhe asta thik hai म्हणजे एम्प्लॉयर सॅलरी पे करणार आणि एम्प्लॉय जो आहे तर तो सर्व्हिस देणार त्या ऑर्गनायझेशनला किंवा त्या एम्प्लॉयरला तर हे गिव्ह अँड टेक रिलेशन आहे त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एवढंच होऊ शकत नाही की एकाने दिलंय आणि दुसऱ्याने नुसतं घेतलंय ह्याला कधीही कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कन्सिडर केलं जात नाही कुठल्याही इन्फंट और मायनर मायनर म्हणजे बिलो एटीन जे आहेत तर ते मायनर कन्सिडर केले जातात त्यांच्यासोबत सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट करता येत नाही त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट विदाउट कन्सिडरेशन कन्सिडरेशन मध्ये समोरची पार्टी अग्री करत नसेल तर त्यांच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट होणार नाही त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट फॉर इल्लिगल पर्पज आता इल्लिगल पर्पज मध्ये काही ब्रायबरी असेल किंवा डिस्टॉर्शन असेल किंवा अगदी छोटस एक्झाम्पल जे तुम्हाला पटकन कळेल असं कि दोघांनी मिळून चोरी करायचं ठरवलं आणि त्याच्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट केलं तर ते होईल का तर ते कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून कन्सिडर केलं जाणार नाही कारण ते इलिगल पर्पज साठी आहे आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात दुसरा पार्ट जो आहे वेअर द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट इज इलिगल म्हणजे त्याच्यातले जे ऑब्जेक्ट आहेत कॉन्ट्रॅक्ट मधले किंवा क्लॉजेस आहेत तर ते इलिगल असतील आपल्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट मॅरेज हे लिगल नाहीये ठीक आहे तर मग कोणीही अशा पद्धतीचं कॉन्ट्रॅक्ट केलं तर ते वॉइड आहे ते कन्सिडरच केलं जात नाही कारण ते इलिगल आहे आपलं ते त्या कॉन्ट्रॅक्टला कन्सिडरच केलं जात नाही त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे कॉन्ट्रॅक्ट बाय मिस्टेक केलंय किंवा कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये मिस्टेक आहेत किंवा कोणाच्या तरी इन्फ्लुएन्स खाली येऊन कॉन्ट्रॅक्ट केलंय मिसप्रेझेंटेशन असेल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट मधली प्रत्येक गोष्ट खूप जास्त इम्पॉर्टंट असते अगदी त्या पर्सनच नाव एज किंवा त्याचे जे आयडेंटिफिकेशन असेल आयडेंटी कार्ड असेल 
तर त्याच्यावरची इन्फॉर्मेशन आणि कॉन्ट्रॅक्ट वरची इन्फॉर्मेशन मॅच झाली पाहिजे त्याच्यात स्पेलिंग मिस्टेक पण चालत नाही जर एखाद्या पर्सनच नाव त्याच्यामध्ये असेल तर तर ते पण मिसप्रेझेंटेशन म्हणूनच कन्सिडर केलं जातं किंवा मिस्टेक म्हणून पण कन्सिडर केलं जाऊ शकतं डिपेंड्स की त्याच्यात काय मिस्टेक आहे त्याच्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट साऊंड पर्सनशी केलं जातं म्हणजे जे मेंटली रिटायर्डेड आहेत किंवा मेंटली साऊंड नाही येत ठीक आहे ज्यांना सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आहे तर त्या लोकांना कॉन्ट्रॅक्ट पार्टीज मध्ये कन्सिडर केलं जात नाही कारण ते कॅपॅबल म्हणून कन्सिडर होत नाहीत फॉर कॉन्ट्रॅक्ट त्याच्यानंतर आहे कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस अँड कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सर्व्हिस या दोन्ही मधला डिफरन्स लक्षात घ्या कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस म्हणजे एखादा एम्प्लॉयर एम्प्लॉईशी जे कॉन्ट्रॅक्ट कॉन्ट्रॅक्ट करतो ते कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सर्व्हिस असत ठीक आहे मग तो त्याला कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस मध्ये तो त्याला सहा महिन्याच एक वर्षाच किंवा तीन वर्षाच कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ह्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करायच्या आणि त्याला त्याच्या बदल्यात किती सॅलरी मिळेल किंवा काय ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेल्या असतात दॅट इज कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस आणि कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सर्व्हिस मध्ये एखाद्या गोष्टीचं कॉन्ट्रॅक्ट दिलं जात ठीक आहे म्हणजे आता प्युरिफाईड वॉटर असेल किंवा झेरॉक्स मशीन असेल तर त्याची कॉन्ट्रॅक्ट दिलेली असतात की ते बिघडलं किंवा ते रिपेअर करायचं असेल त्याचा मेंटेनन्स असेल तर तो त्याचा इयरली कॉन्ट्रॅक्ट असतो की त्या पर्सनला कॉल केलं जातं आणि ते लगेच तुम्हाला ती सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात असं कॉन्ट्रॅक्टर सोबत पण केलं जातं लेबर कॉन्ट्रॅक्टर सोबत त्याच्यानंतर तुमची इंटरनेट फॅसिलिटी ह्या पद्धतीने चालते त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी साठी सुद्धा ते कॉन्ट्रॅक्टच असत आणि म्हणून तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीचा प्रॉब्लेम झाल्यानंतर लगेच त्यांना कॉन्टॅक्ट करता त्यामुळे हा डिफरन्स लक्षात ठेवा कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ सर्व्हिस अँड कॉन्ट्रॅक्ट फॉर सर्व्हिस ह्याच्यामध्ये मिस्टेक करायची नाही त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल डिस्प्युट ऍक्ट अराइज इन नाईन्टीन फोर्टी सेव्हन त्याच्यानंतर वर्कमनने वर्कमनच्या डिमांड ज्या होत्या त्या त्या रिफ्युज केल्या जात होत्या तर त्याच्यानंतर ते लॉ तो तयार केला गेला त्यांच्या वर्कमन वर्कर्सच्या राईट साठी रिटर्न डिमांड नॉट नेसेसरी डिमांड जे आहे तर त्या रिटर्न मध्ये असायला पाहिजे हे नेसेसरी नाहीये त्यांची नेसेसिटी वरून ठरत ओरल डिमांड जरी त्यांनी केल्या असतील इन रिटर्न नसतील तर त्या कन्सिडर केल्या जातात कलेक्टिव्ह डिस्प्युट ऍक्ट मध्ये लार्ज नंबर ऑफ पर्सन जेव्हा इन्वॉल्व असतील डिस्प्युट मध्ये तर त्याला आपण कन्सिडर करू शकतो त्याच्यानंतर एनी पर्सन एनी पर्सन द एक्सप्रेशन ऑफ एनी पर्सन इन द एंड ऑफ डेफिनेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी क्वालिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन ऑर लिमिटेशन as to its scope the world person has not been limited to workman nor is it co uh, extensive with any workman potential or otherwise through the expression must receive a more 
general meaning it cannot mean any body or every body in this wide world um dispute uh, okay the definition therefore requires that the dispute must related to employment non employment or terms of employment or conditions of labor of any person any person madhe apan definition madhe pan any person baghitle tar एनी पर्सन ची डेफिनेशन कांसिडर के लिए जते आता तो इंडस्ट्री का भाग नहीं है पन एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट ऐसी रिनेटेड जर एखादी केस अल तो ती सु इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट ऐसी अंडर जाए फॉर एक्जाम्पल एक साधारण तीन चार वर्षा पूर्वी एक केस होती जी न्यूज होती कि एका एम्प्लॉयर ने कैंडिडेट रिफ्यूज के बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन ठीक है तर हा एम्प्लॉयमेंट ऐसी प्रश्न है तो कैंडिडेट इंडस्ट्री का कि कंपनी का भाग नहीं है तो तिथे इंटरव्यू लाइन तो जस्ट रिफ्यूज के जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन तर ही केस जी है इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट अंडर बिकॉज ही इज एनी पर्सन अदर दैन दॉइज ऑफ हिज कंपनी बट हिज इश्यू इज रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट सेक्शन टू ए डेफिनेशन है वेर एनी एम्प्लॉयर डिस्चार्जेस डिस्मिसेस रिट्रेंचेस और अदरवाइज टर्मिनेट्स द सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन एंड इफ एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस ऑफ ऑन सच डिस्चार्ज डिस्मिसल रिट्रीचमेंट और termination then the dispute or difference shall be deemed to be an industrial dispute other uh, not with standing that no other workman or any union of workmen is a party to the dispute अंडर दिस डेफिनेशन एम्प्लॉयर ने जर कु डिस्चार्ज डिस्मिस कि रिट्रीचमेंट के लिए टर्मिनेट के लिए वर्कमैन ची सर्विस तो इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट मन कन्सिडर करता है तो अः सिंगल पर्सन और नंबर ऑफ पर्सन या बाबती तर तो सिंगल पर्सन हा क्वेश्चन रेज करू शो युनियन सुधा इन्वॉल्व हो शकते वर्कमन युनियन नेक्स्ट है वर्कमैन वर्कमैन डेफिनेशन है सेक्शन टू अंडर सेक्शन एस एनी पर्सन एम्प्लॉड टू डू एनी स्किल्ड अनस्किल्ड मैन्युअल क्लेरिकल सुपरवाइजरी and technical nature of work is workman under the act uh it is wholly immaterial whether the terms of employment are ex express or implied the definition includes any such person who has been dismissed discharged or retrenched in connection with or as a consequence of the dispute or those dismissal discharge or retrenchment has led to the dispute any person employed in army police supervisory and managerial personnel are एक्सक्लूडेड वर्कमैन ऐसी डेफिनेशन मध्य 
कि जे पर्सन स्किल्ड अनस्किल्ड मॅन्युअल किंवा क्लेरिकल किंवा सुपरविजनचं वर्क करत असतील टेक्निकल नेचरचं वर्क करत असतील त्यांना वर्कमन म्हणून कन्सिडर केलं जात आता त्याच्यामध्ये ओके टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर ते ठरत दुसऱ्या पॉइंट मध्ये आहे आणि तिसऱ्या पॉइंट मध्ये हे जे पर्सन आहेत की वर्कमॅन जे आपण कन्सिडर केलेत की मॅन्युअल क्लेरिकल किंवा स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर वर्क करणारे आहेत तर त्यांच्या डिसमिसलचा डिस्चार्जचा रिट्रीटमेंटचा जेव्हा विषय होईल किंवा डिस्प्युट तयार होतील आणि ते इंडस्ट्रियल डिस्प्युट मध्ये कन्सिडर केले जातील ठीक आहे आणि चौथा पॉइंट आहे की त्याच्यामध्ये आर्मी पोलीस सुपरवायझरी अँड मॅनेजरियल पर्सनल जे आहेत तर ते याच्यामधून एक्सक्लूड केलेले आहेत आता याच्यामध्ये पुन्हा त्याच्याच रिगार्डिंग क्वेश्चन दिलेले आहेत ते तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी आहेत ते तुम्ही नंतर वाचून घ्या त्याच्यानंतर एक्सक्लुडेड मध्ये पुन्हा आर्मी त्याच्यानंतर पोलीस आणि जे ऑफिसर्स आहेत जे प्रिझन मध्ये वर्क करतात त्यांना सुद्धा एक्सक्लूड केलंय मॅनेजरियल आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क करणाऱ्या पर्सनला एक्सक्लूड केलंय ह्याच्यातून ऍज अ वर्कमन आणि दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की त्यांचे वेजेस जे आहेत तर ते दहा हजार पेक्षा जास्त असणार नाहीत पर मंथ ते सगळे वर्कमॅन म्हणून कन्सिडर होतील त्याच्यानंतर आहे टेक्निकल इवन इफ अ पर्सन इज अ डुईंग टेक्निकल वर्क येट ही मे नॉट बी वर्कमॅन इफ ही इज employed mainly in managerial or administrative capacity or being employed in supervisory capacity and draws wages exceeding 1600 per month or exercises functions mainly of managerial nature technical mhanun konala consider karnar as a workman tar तो पर्सन मॅनेजरियल किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॅपॅसिटीमध्ये वर्क करत असेल त्याचे फेजेस जे आहेत तर ते सिक्स्टीन हंड्रेड पर मंथ असतील सुपरवायझरी कॅटेगरीमध्ये असला तरी आणि त्याचे फंक्शन जे आहेत तर ते मॅनेजरियल नेचरमध्ये असतील ऑफिसच्या त्याच्यानंतर सुपरवायझरी वर्क आहे दि वर्क वर्ल्ड सुपरविजन मीन्स टू ओव्हर सी ऑर टू टू लुक आफ्टर इट इज ओनली दि पर्सन एम्प्लॉईड इन दि सुपरवायझरी कॅपॅसिटी ड्रॉईंग वेजेस एक्सिडिंग सिक्स्टीन हंड्रेड पर मंथ ऑर परफॉर्मिंग मेनली ऑर मॅनेजरियल नेचर हु हॅव बीन एक्सक्लुडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ज्या पर्सनला सुपरवायझरी वर्क दिलंय तो पर्सन सिक्स्टीन हंड्रेड पर मंथ सॅलरी घेतोय सिक्स्टीन हंड्रेड पेक्षा जास्त पर मंथ सॅलरी घेतोय आणि मॅनेजरियल वर्क करतोय तर तो या डेफिनेशन मधून एक्सक्लूड होतो ठीक आहे मॅनेजरियल वर्क नसेल आणि सिक्स्टीन हंड्रेड पेक्षा सॅलरी कमी असेल तर तो वर्कमॅन म्हणूनच कन्सिडर होईल अप्रेंट असं आहे a person is appointed as an apprentice to learn a trade it is not obligatory upon the employer to give a, give employment or completion of the apprenticeship both parties are free to choose their future course of action uh, apprenticeship ki definition ki ekada apprentice kiwa ekada candidate ta फॉर्म मध्ये काम करतोय पण अप्रेंटिसिप इज लाईक ट्रेनिंग पर्पज ऑर ट्रेनिंग ठीक आहे सी ए सी एस आय सी डब्ल्यू ए लोक 
जे आहेत तर ते त्यांना अप्रेंटिसशिप जी आहे तर ती कंपल्सरी असते म्हणजे ते वर्षभर त्यांनी सी ए फॉर्म मध्ये काम करायचं ठीक आहे दिस इज रिगार्डिंग ट्रेड म्हणून ते अप्रेंटिस म्हणून कन्सिडर केले जातात त्यांना त्याचं कॉम्पेन्सेशन देणं सुद्धा बंधनकारक आहे आता पुढचे जे पॉइंट येतील रिगार्डिंग वेजेस तर त्याच्यामध्ये अप्रेंटिसशिपचा पॉइंट आहे की त्याला ते कॉम्पेन्सेशन जे आहे तर ते दिलं जात आता ह्याच्यामध्ये दुसरा पॉइंट काय आहे की एम्प्लॉयरला कम्पल्शन नाहीये की त्यांनी त्या अप्रेंटिसशिपला अप्रेंटसला अप्रेंटिसशिप दिली पाहिजे किंवा त्याला एम्प्लॉय करून घेतलं पाहिजे आणि वाईस वर्षा की त्या अप्रेंटिसशिपला सुद्धा बंधनकारक नाहीये तो पण त्याची एम्प्लॉयमेंट जे आहे किंवा त्याचा जॉब जो आहे तर तो दुसऱ्या ठिकाणी सिलेक्ट करून घेऊ शकतो किंवा दुसरीकडे जॉब करू शकतो पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस मध्ये आपण रेल्वे पब्लिक बस पोर्ट पोस्ट टेलिग्राफ टेलिग्राम टेलिफोन वॉटर इलेक्ट्रिसिटी या सगळ्या पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस कन्सिडर करतो त्याच्यात डेफिनेशन मध्ये इट मस्ट बी इंडस्ट्री विद इन द मिनिंग ऑफ सेक्शन टू जे त्याच्यानंतर अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट मस्ट सॅटिस्फाय इट सेल्फ दॅट इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू डिक्लेअर एनी स्केड्युल इंडस्ट्री ऍज दी पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस the notification must be published in the official gazette then the period to treat the industry as a public utility services must be specified but period should not be exceed 6 months in the first in uh, instance the period can be extend after 6 month but each time appropriate government must apply its mind and must satisfy itself that it is a large public interest to treat it as as public utility services public utility services aplyala generally mahiti ata ti tanni definition madhe takatana ek tar section to under section j madhe ti consider vhayla pahije tyachanantar अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंटने त्याला कन्सिडर केलं पाहिजे त्याचे रुल्स त्यांनी सॅटिस्फाय केले पाहिजेत पब्लिकचा त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असायला पाहिजे सहा महिन्यापेक्षा ते जास्त एक्सटेंड करता येते विथ अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट अप्रुवल त्याच्यानंतर आहे वेजेस ट्रॅडिशनली दी वर्ल्ड वेजेस मीन्स दी अमाऊंट पेड पिरियडिकली दॅट can be hourly daily weekly or monthly etc to a person employed by the employer for the work done for the employer theek hai manje ekhadya person la tani kelelya kamacha mobadlat hourly daily weekly monthly je kahi paise dile jatil employer kadun ki त्या एम्प्लॉयरच त्याने काहीतरी काम केलंय त्याला आपण वेजेस म्हणून कन्सिडर करतो त्याच्यानंतर आहे नोटीस ऑफ चेंज ओके थ्री स्टेजेस स्टेजेस मध्ये कन्सिडर केलं जातं पहिलं आहे प्रपोजल टू इफेक्ट अ चेंज टाइम वेन द एम्प्लॉयर गिव्ह अ नोटीस ऑफ चेंज अँड वेन ही इफेक्ट द चेंज नेक्स्ट मध्ये लक्षात येईल नोटीस ऑफ चेंज इन कंडिशन ऑफ सर्व्हिसेस द नोटीस ऑफ चेंज हॅज टू बी इन प्रिस्क्राईब मॅनर फॉर द ड्युरेशन ऑफ ट्वेंटी वन डेज 
मग त्याच्यामध्ये काही फॅक्टर्स त्यांनी इन्क्लूड केलेत वेजेस अँड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस पी एफ पेन्शन ऑर अदर कॉन्ट्रीब्युशन बाय एम्प्लॉयर कॉम्पन्सेशन अदर अलाउन्सेस आर्स ऑफ वर्क अँड रेस्ट इंटरवल्स लिव्ह अँड हॉलिडेज शिफ्ट वर्किंग ग्रेड क्लासिफिकेशन विड्रॉल ऑर कस्टमरी कन्सेशन प्रिव्हिलेज ऑर चेंज इन युसेज न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन ऑर चेंज इन एक्झिस्टिंग वन्स रॅशनलायझेशन स्टँडर्डलायझेशन ऑर इम्प्रुव्हमेंट ऑफ प्लांट ऑर टेक्निक विच इज लाईक लिटल लिट टू रिट्रेचमेंट अँड इन्क्रीज ऑर डिक्रीज ऑफ इन लेबर फोर्स ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या नोटीस ऑफ चेंज इन कंडिशन ऑफ सर्व्हिसेस त्याची एक प्रायर नोटीस द्यावी लागते ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या सांगितल्यात की त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस होणार असतील तर ते इम्प्लिमेंट किंवा इफेक्ट होण्याआधी त्याची नोटीस दिली जाते प्रायर नोटीस दॅट इज नोटीस ऑफ चेंज नेक्स्ट पॉइंट आहे स्ट्राईक्स अँड लॉक आउट स्ट्राईक इज अ कॉन्सल्टेड रिफ्युजल टू वर्क ऑन दी पार्ट ऑफ वर्कमॅन हु आर इन अ पर्टिक्युलर वोकेशनल एरिया इट इज अ पॉप्युलर बिलीफ इज दॅट स्ट्राईक वर्कर्स कीप अवे फ्रॉम वर्क प्लेस ठीक आहे स्ट्राईक तुम्ही ऐकलं असेल मराठीत संप बोलता ठीक आहे तर त्याच्यामध्ये वर्कर्स काम करायला रिफ्युज करतात म्हणजे स्ट्राईक ठीक आहे पॉप्युलर बिलीफ हा आहे की वर्कर्स स्ट्राईक करतात म्हणजे वर्क प्लेस पासून लांब असतात ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये परत दोन टाईप आहेत स्ट्राईक मध्ये लिगल आणि इलिगल आहे स्ट्राईक चे प्रकार पण आहेत की कुठल्या पद्धतीने ते स्ट्राईक करू शकतात तर ते बघूया स्ट्राईकची द इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट ऑफ स्ट्राईक डेफिनेशन इन सेक्शन टू क्यू आर ऍज अंडर इंडस्ट्री दॅट इज इन इंडस्ट्री देन सिजन ऑफ वर्क दॅट इज हॉल्ट और स्टॉप कि वर्क थांबल कि ब्रेक घोड़ा वेपुर कॉन्सल्टेड रिफ्यूजल ऑफ वर्क मे वर्क करना नहीं असा ठराव पास के सीसेशन ऑफ रिफ्यूजल ऑफ वर्क मस्ट बी डिफेन्स ऑर एम्प्लॉयर्स अथॉरिटी अँड रिलेशनशिप ऑफ मास्टर अँड सर्वंट या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या स्ट्राईक म्हणून कन्सिडर केल्या जाऊ शकतात त्याच्यानंतर आहे ओके सिच्युएशन ऑफ वर्क मध्ये काय काय कन्सिडर करता येतं स्टॉपेज ऑफ वर्क रिफ्युजल टू कंटिन्यू टू वर्क और रिफ्युजल टू ऍक्सेप्ट वर्क तीन प्रकार आहेत सिच्युएशन ऑफ वर्क मध्ये एकतर जे काम करतोय ते थांबवणार ठीक आहे दुसरं आहे की जे काम करत होते ते आता पुन्हा पुढे कंटिन्यू करण्यासाठी रिफ्युज करणार आणि तिसरं नवीन काम घेण्यासाठी रिफ्युज करणार म्हणजे नवीन काम जे आहे तर ते ऍक्सेप्ट करणार नाही लिगल अँड इलिगल मध्ये ज्या कंडिशन आहेत लिगल स्ट्राईकच्या तर त्या कम्प्लीट केलेल्या असतात पुढे आपण बघूया दी स्ट्राईक इज इलिगल इफ इट इज इन ब्रेंच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट जर ब्रेक केलं असेल 
तर ते इल्लीगल म्हणून कन्सिडर केलं जाईल इफ इट इज इन पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस स्ट्राईक इल्लिगल कन्सिडर केलं जातं इफ स्ट्राईक नोटीस इज नॉट गिव्हन स्ट्राईकच्या आधी नोटीस द्यावी लागते ती नोटीस जर दिलेली नसेल तरी पण ते इल्लिगल कन्सिडर केलं जाईल त्याच्यानंतर इफ कमेंट्स ड्युरिंग अवॉर्ड और सेटलमेंट पिरियड अवॉर्ड म्हणजे कोर्ट जो त्याचं वर्डिक ऐकवत त्या ड्युरेशन मध्ये किंवा त्या सेटलमेंट पिरियड मध्ये स्ट्राईक केलं असेल तर ते इलिगल कन्सिडर केलं जात इफ कमेंट्स ड्युरिंग और विद इन सेव्हन डेज ऑफ कम्प्लिशन ऑफ कन्सिलेशन प्रोसिडिंग त्याच्यामध्ये सुद्धा इलिगल कन्सिडर केलं जात इफ कमेंट्स ड्युरिंग और विद इन टू मंथ ऑफ कम्प्लिशन ऑफ एज्युडिकेशन प्रोसिडिंग म्हणजे लिगल अथॉरिटीचा किंवा वर्डिंग असेल अवॉर्ड आहेत किंवा ज्युरिस्डिक्शन प्रोसिडिंग्स आहेत तर त्याच्या नंतर किंवा त्याच्या दरम्यानच्या पिरियडमध्ये जर स्ट्राईक केलं असेल त्या प्रोसेस सुरू असताना तर ते इलिगल कन्सिडर केलं जातं अदरवाईज बाकीचे जे स्ट्राईक केले जातात तर ते लिगल कन्सिडर केले जातात ह्या सगळ्या कंडिशन फुलफिल केल्या असतील तर स्ट्राईक्स इन पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस सेक्शन ट्वेंटी टू ऍक्ट लेस डाऊन दॅट फर्स्ट नो पर्सन एम्प्लॉईड इन पब्लिक युटिलिटी सर्व्हिसेस शाल गो ऑन स्ट्राईक इन ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मध्ये असलेला पर्सन जो आहे तर तो स्ट्राईक वर जाऊ शकत नाही त्याच्यानंतर विदाउट गिव्हिंग स्ट्राईक नोटीस स्ट्राईक नोटीस शिवाय त्याच्यानंतर विद इन सिक्स वीक ऑफ गिव्हिंग सच नोटीस इट मीन्स दॅन दॅट वर्कमन कॅन नॉट गो ऑन स्ट्राईक आफ्टर सिक्स वीक ऑन दि स्पेशियस ग्राउंड that they had already given notice before 6 weeks uh it's entered within 14 days of given such notice it means that workman can not immediately or forthwith go on strike after giving strike notice before the expiry date of strike specified in the notice and during tendency of any conciliation proceedings and 7 days after conclusion of such proceedings uh, okay proceedings cha uh, प्रोसेस मध्ये किंवा त्याच्या कन्क्लुजन नंतर 7 दिवसामध्ये ते स्ट्राईक वर जाऊ शकत नाही आणि स्ट्राईक नोटीस जी बिफोर 14 डेज डेज आधी देणं कंपल्सरी आहे तर त्याच्या आधी किंवा जी प्रिस्क्राईब डेट इथे त्यांनी जसं एक एक्झाम्पल दिलं की फर्स्ट मार्च ही जर त्यांनी स्ट्राईकची डेट मेन्शन केली असेल फर्स्ट फर्स्ट मार्चला ते स्ट्राईक वर गेले नाहीत तर सेकंड मार्चला ते स्ट्राईक करू शकत नाही की काल नाही केलं तर आज स्ट्राईक वर जाऊया नाही मग ते इल्लिगल कन्सिडर केलं जाईल त्याच्यानंतर आहे लॉकआउट स्ट्राईकच्या बरोबर विरुद्ध पर एक्झॅक्टली अपोजिट आहे लॉकआउट लॉकआउट मध्ये एम्प्लॉयर जो आहे तर तो वर्कमन ना काम करण्यापासून थांबवत टेम्पररी क्लोजिंग डाऊन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर दि सस्पेन्शन ऑफ वर्क ऑर दि रिफ्युजल बाय अन एम्प्लॉयर to continue to employ any number of person employed by him ki kahi employees na kiwa sagla employees na to kahi kala sathi suspend karu shakto kiwa discontinue karu shakto kama varun kiwa temporary tachi form ji ahe kiwa manufacturing ahe tar te band thevu shakto त्याला आपण लॉकआउट म्हणतो ठीक आहे तर त्याच्यामध्ये सेक्शन ट्वेंटी थ्री इम्पोजेस 
general restriction of strikes and lockouts as under no strike or lockout during the till expiry of seven days of conclusion of conciliation. No strike or lockout during and two months after the conclusion and adjudication proceedings. No strike or lockout during the two months after the conclusion and arbitration and no strike or lockout during the period of operation of settlement or award as the case may be. In short, strikes and lockouts are the same condition lagu padta uh, arbitration manje, uh, court hearing uh, suru asel kiva award court ne hearing dilela hai kiva settlement chalu hai kiva conciliation tanja shantatecha kaal hai uh, kiva uh, adjudication proceedings suru hai tar asha vela strike kiva lockout dohi goshti ho shakat nahi आता इथे त्यांनी मेंशन केलेले आहेत काही गोष्टी की स्ट्राइकच्या वेळेला तोडफोड करणं असेल किंवा रीजन जे आहे तर ते वैलिड नसेल किंवा सीरियस नेचर मध्ये जर लॉकआउट केलं गेलं असेल किंवा लेजिटिमेट बेनिफिट्स डिनाइड केले असतील तर ते कंसीडर केले जात नाही अच्छा penalties section twenty six strike के वाला lockout जाए it must be proved beyond all reasonable doubt that workman has in effect commenced or continue or has otherwise acted in furtherance of strike or employer has commenced or continue or has acted in furtherance of a lockout, the strike or lockout is illegal. Workmen shall be punished with imprisonment for a term up to one month or fine, which may extend up to 50 rupees or with both. Employer shall be punished with imprisonment for a term, which may be extended to one month or with a fine which is extended to rupees of 1000 or both uh, penalty just and it let strike any lockout money ki um the uh, lockout site here he ki any that's a they work months come over earlier still the rather than half payments I hate that they are able of the they happen under chat a big money but we're gonna have a ticket the next point so I second point that lie he illegal the strike you are illegal lockout their consider killers and gala there are illegal strike mother workman lap panas Rupaya parentaza fine and ek mahina parentaji imprisonment kiva doni ushakta and a employer la ek mahina parentaji imprisonment and a ek hazar rupaya parentaza fine kiva doni lago padushakta. The chanantara lay of retrenchment and closure. Definition of layoff. Layoff is defined in section two under section KKK. Says layoff means failure or refusal or inability of employer to give employment to workman whose name in a master role. The layoff मुझे कहा है कि employer जो आए कि तो worker ला काम देने से ठीक 
फेल झालाय किंवा त्याच्याकडे कामच नाहीये किंवा त्याने रिफ्यूज केलंय तो इनेबल आहे मग ह्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी कन्सिडर केल्या जाऊ शकतात तर तो काम त्याच्याकडे का नसेल किंवा प्रॉब्लेम काय आहे तर शॉर्टेज ऑफ कोल शॉर्टेज ऑफ पॉवर दॅट इज इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल अक्युमुलेशन ऑफ स्टॉक या सगळ्या गोष्टी जर नसतील तर तो नाईलाजाने वर्कर्सना काम करू देऊ शकत नाही त्याच्याकडे जर रॉ मटेरियल नसेल कोल नसेल पॉवर नसेल तर वर्कर्स येऊन काम करणार काय तर त्याच्यामुळे जेव्हा काम थांबतं एम्प्लॉयर साईड करून साईड कडून तर त्याला ले ऑफ म्हणतात त्याच्यानंतर त्याच्यात अजून काही गोष्टी आहेत की ब्रेकडाऊन ऑफ मशिनरी नॅचरल कलॅमिटीज फोर्स मेजर एनी अदर कनेक्टेड रिझन हे कन्सिडर केले जाऊ शकतात याच्यामध्ये तीन कंडिशन आहेत की वर्कमन प्रेझेंट हिमसेल्फ फॉर अ वर्क अँड डी वर्क इज नॉट गिव्हन की वर्कमन कामाला गेलाय पण त्याला तिथे काम मिळालं नाहीये किंवा काम करू दिलं नाहीये त्याच्यानंतर एम्प्लॉयर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे और शिफ्ट डायरेक्ट वर्कमन टू कम इन द सेकंड शिफ्ट और डे ही इज गिव्हन वर्क हे एम्प्लॉयरनेच फर्स्ट शिफ्टच्या वर्कर्सना सांगितलंय की तुम्ही सेकंड शिफ्टला या ठीक आहे तर हे पण ले ऑफच आहे त्याच्यानंतर वर्कमॅन अकॉर्डिंगली कम्स इन सेकंड हाफ अँड येट ही इज नॉट गिव्हन वर्क वर्कमनला सेकंड शिफ्टमध्ये या आणि काम दिलं जाईल सांगितलं आणि तरी सुद्धा त्यांना काम दिलं गेलं नाहीये तर ते ले ऑफ म्हणून कन्सिडर केलं जाईल आता ले ऑफ कॉम्पन्सेशन जर कन्सिडर केले तर त्याच्यामध्ये ओके वर्कमन रिफ्युजेस टू ऍक्सेप्ट अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी इन द सेम इस्टॅब्लिशमेंट फ्रॉम दी ही सॉट टू बी लेड ऑफ और लेड ऑफ टू और इन एनी अदर इस्टॅब्लिशमेंट बिलॉंगिंग टू दिस सेम एम्प्लॉयर आयदर सिच्युएटेड इन दिस सेम टाऊन और विलेज और सिच्युएटेड विद इन अ रेडियस ऑफ फाईव्ह माईल्स from the establishment to which he belongs in opinion of employer the alternate employment does not call for any special skill or previous experience and can be done by a workman to be laid off the alternate employment shall uh, should not reduce the status benefit and wages for uh, of the workman to be laid off workman defaults to present himself for work and lay off is on account of strike or go slow uh, distitlement to, to cover lay off madhe compensation ahe ki uh, workers na jar dusra kahi tari kaam dilo nasel किंवा सेम एम्प्लॉयरचा दुसरा सिस्टर कन्सर्न असेल किंवा दुसरी कुठली तरी कंपनी असेल जिथे वर्कर्सना त्या काम दिलं गेलंय पण मग त्याच्यामध्ये काही पॉइंट्स आहेत की त्यांना सेम काम किंवा त्यांना जे स्किल आहे त्या रिलेटेड काम दिलं जाईल किंवा त्यांचं जे स्टेटस आहे तर त्याच स्टेटसचं वर्क त्यांना तिथे मिळेल आत्ता जेवढे वेजेस मिळतात तेवढेच वेजेस तिथेही दिले जातील ह्या सगळ्या गोष्टी फुलफिल होणार असतील तरच ते कन्सिडर करता येईल अदरवाईज त्याला ते कॉम्पेन्सेट करावं लागेल त्याच्यानंतर वर्कमन कामावर आले पाहिजेत त्यावेळेला 
ठीक आहे तरच तो लायबल आहे त्यांना कॉम्पन्सेशन देण्यासाठी जर नाही आले तर त्यांना त्याचं कॉम्पन्सेशन मिळणार नाही त्याच्यानंतर आहे की ले ऑफ जे आहे तर ते स्ट्राईक किंवा गो स्लो मध्ये कन्वर्ट होता कामा नये तरच तो त्याच्यामध्ये लायबल आहे कॉम्पन्सेट करण्यासाठी आणि हा ती सिस्टर कन्सर्न जी आहे तर ती त्याच गावामध्ये असायला पाहिजे किंवा त्याच टाऊन मध्ये असायला पाहिजे किंवा वर्कमन जे जिथे राहतात त्या फायव्ह मिल्सच्या रेडिओस मध्ये असायला पाहिजे तर तो तिथे त्यांना पाठवू शकतो टर्मिन रिट्रेचमेंट टर्मिनेशन ऑफ सरप्लस लेबर फोर्स इन अ रनिंग बिझनेस इज रिट्रेचमेंट म्हणजे लोकांना कामावरून काढून टाकलं जात कारण ते एक लायबिलिटी म्हणून कन्सिडर केले जाऊ शकतात जर कंपनी प्रॉफिट करत नसेल तेवढं प्रॉफिट होत नसेल त्यांना तर तर त्याच्यामध्ये टर्मिनेशन ऑफ सर्व्हिसेस कॅन बी इफेक्टेड इन व्हेरियस वे सच ऍज बाय वे ऑफ पनिशमेंट डिसमिस नॉट टू नॉट फॉर पनिशमेंट डिस्चार्ज सिम्प्लिसायटर म्हणजे सहजच काढून टाकलंय किंवा रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन म्हणजे जुना झालाय म्हणून काढून टाकलंय त्याच्यानंतर रेझिग्नेशन अबॉर्टमेंट ऑफ सर्व्हिस अँड ऑल्सो रिट्रीचमेंट अबॉर्टमेंट म्हणजे त्याग पत्र ठीक आहे तर या सगळ्या गोष्टींसाठी जर काढून टाकलं असेल वर्कर्सना तर त्याला रिट्रीचमेंट म्हणतात त्याच्यानंतर डेफिनेशन आहे रिट्रीचमेंटची त्याच्यामध्ये पण हेच सगळे पार्ट आहेत रिट्रीचमेंटच्या आधी कंपल्सरी आणि मॅन्डेटरी आहे वन मंथची नोटीस त्यांना दिली गेली पाहिजे नोटीस मध्ये स्पेसिफिकली रिझन मेन्शन केलं पाहिजे त्यांचे वेजेस जे आहेत तर ते दिले गेले पाहिजेत इन केस जर त्यांना लगेचच एम्प्लॉयमेंट मिळाली नाही तर पुढच्या दोन महिन्याचे वेजेस किंवा सॅलरी जी असेल तर ती त्यांना दिली गेली पाहिजे कंटिन्युअस सर्व्हिस द एम्प्लॉयर हॅज टू पे फिफ्टीन डेज एव्हरेज पे फॉर एव्हरी कम्प्लिटेड इयर ऑफ कंटिन्युअस सर्व्हिस वर्कर्स जे आहेत तर ते कंटिन्युअस सर्व्हिस साठी त्यांना पंधरा दिवसाचा पगार जो आहे तर तो दिला गेला पाहिजे कंटिन्युअस सर्व्हिस इज डिफाइन ऍज इंटरप्शन ऑफ सर्व्हिस ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर फॉलोइंग रिझन नेमली कंटिन्युअस सर्व्हिस मध्ये इंटरप्शन कन्सिडर केलं जात सिकनेस ऑथोराइज लिव्ह an accident a strike which is not illegal a lock a lockout a cessation of work which is not due to any fault of workman sickness authorized leave accidents strike is illegal ahead lockout and a cessation of work जो वर्कमनचा त्याच्यामध्ये फॉल्ट नाही आहे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या कन्सिडर केल्या जातात कंटिन्युअस सर्व्हिस मध्ये आता त्याच्यामध्ये पिरियड ऑफ वन इयर मध्ये माइंड साठी जे रुल्स वेगळे त्यांनी मेन्शन केलेत वन नाईन्टी डेज बिलो ग्राउंड इन माइंड ऑर टू फोर्टी डेज इन अदर केसेस पिरियड ऑफ सिक्स मंथ मध्ये नाईन्टी फाईव्ह डेज बिलो ग्राउंड इन माइंड ऑर वन ट्वेंटी डेज इन अदर केस क्लोजर बघणार होत पण दि टर्म क्लोजर इज डिफाइन इन सेक्शन टू अंडर सेक्शन सी सी टू मीन दि परमनंट क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देअर ऑफ 
लॉकआउट कसं होतं किंवा आज ऑफ कसं होतं की टेम्पररी बेसिस वर किंवा त्या स्पेसिफिक पिरियड साठी त्यांनी ते बंद केलेलं असतं एम्प्लॉयरने क्लोजर म्हणजे क्लोजर मध्ये तो परमनंटली त्याची फॉर्म जी आहे तर ती बंद करतो की त्याने ती कंपनी बंद करून टाकले म्हणजे क्लोजर लॉकआउट ही क्लोजेस इट डाऊन ओनली दी बिझनेस प्रिमायस इज टेम्पररी वेअर एज इन क्लोजर दी बिझनेस इट सेल्फ इज क्लोज डाऊन परमनंट जसं मी सांगितलं त्याच्यामध्ये क्लोजरचं कॉम्पेन्सेशन जे आहे तर ते सुद्धा त्यांना द्यावं लागतं फायनान्शियल डिफिकल्टीज ऑर लॉसेस असेल अक्युमुलेशन ऑफ स्टॉक असेल की खूप जास्त स्टॉक जमा झालाय एक्सपायरी ऑफ लीज पिरियड आहे त्याच्यानंतर इन केस ऑफ मायनिंग ऑपरेशन एक्झॉस्टिंग ऑफ मायनिंग इन दी एरिया ऑफ ऑपरेशन मायनिंगचं काम संपलं असेल त्या एरिया मधलं तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या लॉकआउटच रिझन असू शकतात सॉरी क्लोजरच रिझन असू शकतात त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे प्रायर परमिशन ऑफ ले ऑफ ले ऑफ साठी प्रायर परमिशन घ्यावी लागते नोटीस द्यावी लागते त्याच्यात ऍप्लिकेशन फॉर परमिशन ऑफ ले ऑफ मध्ये बघूया मेक सच इन्क्वायरी ऍज इट मे थिंक फिट गिव ऑपॉर्च्युनिटी फॉर बिंग हर टू एम्प्लॉयर ऑर वर्कमन अँड दी पर्सन इंटरेस्टेड इन ले ऑफ दॅट इज युनियन कन्सिडर दी जेन्युननेस अँड ऍडिक्वेसी फॉर ले ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कमन अँड ऑल अदर रिलेव्हन्ट फॅक्टर्स रेकॉर्ड रिझन फॉर दी ऑर्डर इन रायटिंग अँड कम्युनिकेट दी ऑर्डर टू दी पार्टीज बिफोर इट त्याच्यानंतर प्री रिट्रीचमेंट मध्ये सुद्धा म्हणजे व्हॅलिड रिझन जे आहेत तर ते असायला लागतात प्री कंडिशन फॉर रिट्रीचमेंट मध्ये पण सेम आहे त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन फॉर रिट्रीचमेंट परमिशन मध्ये पण जेन्युननेस असायला पाहिजे कंडिशन फॉर प्रेसिडेंट फॉर क्लोजर मध्ये सुद्धा प्रायर परमिशन फॉर क्लोजर सुद्धा घ्यावी लागते अचानक फॅक्टरी बंद करता येत नाही त्याच्यानंतर रिस्टार्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग लास्ट कम फर्स्ट गो इट इज वर्कमॅन हु वॉज द लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉईड इन द कॅटेगरी रिट्रीज फर्स्ट म्हणजे न्यू कॉमर्स न रिट्रीचमेंट मध्ये पहिलं इलिमिनेट केलं जात ओल्ड पर्सन न नाही री म्हणजे केलं जाऊ शकत इन केस ऑफ कंडिशन री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिट्रीचमेंट री एम्प्लॉयड केलं जाऊ शकत त्यांना कंपनी प्रॉफिट मेकिंग मध्ये आल्यानंतर त्याच्यानंतर इथे पेनल्टीज आहेत अथॉरिटीज अंडर दी ऍक्ट बाय डायरेक्ट निगोसिएशन वर्ल्ड कमिटीज ऍट शॉप फ्लोअर लेवल then conciliation by appropriating court of inquiry conciliation officer board of conciliation by adjudication or arbitration labor court industrial tribunal national industrial tribunal or arbitration works committee ahe direct negotiation between uh, employer and workman are provided under the act constituting the workers committee that is under conciliation the act professes the good relation between employers and workmen will keep away all the disputes but if at all any dispute arises it has to be resolved by mediation or conciliation कन्सिलिएशन ऑफिसर काय करतो की त्याच्यामध्ये दोघांमध्ये रिलेशनशिप चांगलं बिल्ड व्हावं त्याच्यासाठी काम करतो कन्सिलिएशन ऑफिसर कन्सिलिएशन ऑफिसर टेक्स ऍक्शन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज इन एक्झिस्टन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज 
apprehended industrial dispute is in public utility services or notice of strike or lockout is given tevas to work karto tachanantar conciliation board jas conciliation officer astat tasa tacha officer single person conciliation board ahe tachamade मल्टीपल पर्सन वर्क करता लेबर कोर्ट इट डिफाइन टू मीन अ लेबर कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर द एक्ट देर मे बी वन और मोर सच कोर्ट्स इन अ स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल ट्रिब्युनल इज ऑफ वन पर्सन ओनली ठीक है इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल इज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जजिंग इंडिव्हिज्युअल डिस्प्यूट रिलेटेड टू दी वर्क त्याच्यानंतर कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ट्रिब्युनल अपॉइंटेड टू इन्व्हेस्टिगेट अ मॅटर अँड डिसाइड वेदर अ कोर्ट कोर्ट मार्शल इज वॉरंटेड आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर अँड इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू अ सेटल सेटल अ डिस्प्यूट डिस्प्यूट सेटलमेंट साठी आर्बिट्रेटर अपॉइंट केला जातो हा इंडिपेंडेंट पर्सन असतो त्याच्यानंतर आहे अवॉर्ड अवॉर्ड रेफर्स टू अ जजमेंट और सेंटेन्स इट कुड रेफर टू अ डिसिजन मेड बाय अ पॅनल और आर्बिट्रेटर और अ ज्युडी ज्युरी इन अ कॉन्ट्रार हॉल्ट हॅज बीन प्रेझेंट फॉर अ रिझॉल्युशन अवॉल्ट म्हणजे ज्युरीने आर्बिट्रेशनने किंवा पॅनेलने जो डिसिजन सेंटेन्स किंवा वर्डिंग दिलं असेल त्याला अवॉल्ट कन्सिडर केलं जातं त्याच्यानंतर आहे सेटलमेंट सेटलमेंट ॲज डिफाइंड इन द ॲक्ट settlement arrive at in course of conciliation or settlement arrive at privately or otherwise than in the course of conciliation ha topic sample applied